，想了大半天都没有想出个所以然来。关于我的身世之谜，我想还是放一放吧。有时间遇到白狼再问个清楚也不迟。现在最重要的是找到暴徒的下落。不知道昆虫专家那有没有暴徒的最新消息？过去看看。昆虫专家，大事不好了！雪地那边已经发现有变异昆虫的入侵，可是还是没有看到暴徒组织的身影。不知道您这边还有没有？哎，我也没有啊。不过能确定的是，桃林区域的昆虫数量正在急剧的减少。如果没猜错的话，暴徒组织必定是展开大规模的扑虫行动了。看来还是得我亲自出马。这次我要去报仇雪恨。这周前往事发地桃林一探究竟，等我的好消息。按照这逻辑来说，很多昆虫剧的减少会给大自然带来很大的危害，甚至可能会颠倒事态平衡。不行，我得阻止这一切的发生。哟，易涵呢？你又要出去了，快过来。梅姨，什么事情啊？我这还着急着出去巡逻调查呢。我这做了好多好吃的，顺带也带上。哦，对了，用小麦可以让一些昆虫繁衍，还有这一操作呀。行吧，既然是梅姨说的，那都是有几分可信度的。正好这小麦田也丰收，可以采收采收。剩余的小麦可以用来繁衍昆虫，减少昆虫的损失数。采收了二十六个小麦，我觉得是够了。我先去了梅姨。这一路上，竹林的昆虫果然是越来越少，他们似乎给这小麦的香气给吸引过来了。看把你们饿的，这就给你们吃这小麦。正如梅姨说的，用小麦就能够繁衍生息，生出了一条大胖子虫。不过我现在还有药师在身，就不多停留了。等等，最前面怎么那么吵啊？难道是新开的菜市场？前面那个黑衣人怎么如此眼熟？哦，我想起来了，是暴徒组织的人，拿着网抓昆虫，我得过去阻止他。丑昆虫怎么那么倔强呢？一直都抓不住。喂，你给我住手！谁啊？谁敢打扰本大爷干事儿？哟，怎么又是你啊？每次都要破坏我的好事儿，我要为上一次的牢狱之苦报仇。你还好意思说？上一次把我炸飞的酱还没有找你算呢，你就敢二人先告状，要不要屁脸啦？废话不多说，出来吧，我的变异军团们！妈呀，这是捉了多少的昆虫合成的怪物啊！别以为你昆虫多我就怕了，我这还有强化的傀儡卫兵。二话不说，先放个大招消耗一大半的昆虫。每次都用昆虫作为挡箭牌，只能够一层一层的突进了。嘿嘿，清理了一大半了，现在没有前排，我看你怎么办？可恶，那我就再来一波。还想召唤？你当我不存在的呀？直接打断你的技能，上天吧你，小样儿！哼，三十六计走为上计，想跑我们追，我就不信你跑得比我快，还不赶紧速速投降！别别打了，大哥！哎呦，别打了，我投降，假的，哼，我还能跑！呵呵嘴上说着投降，脚却还在跑。我可是练过长跑的，我看你体力什么时候消耗完？大哥，我真的投降了，我这就把暴徒地址告诉你听。你快凑过来，这还差不多。暴徒生性狡猾，我得多防御点，免得又像上一次一样中招了。果然又是这宝宝虫，往后退。幸好我手上有冲刺手套，不然这次还是得被炸飞天了。幸好我反应够及时，没被带走。这暴徒真是作茧自缚，但是这么下去也不是办法呀，必须限制他们的行动才行